আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি আমরা অনেকেই আসলে ইংলিশ বুঝতে চেষ্টা করি না বা অনেক সময় ইংলিশ বুঝলেও আমরা আসলে আইন বা লেজিসলেশন যেটা সেটা আসলে কিভাবে লেখা থাকে সেটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না এখানে একটি লেজিসলেশন সম্পর্কে বলছি এটা হচ্ছে যারা অস্ট্রেলিয়ার ভিসা সাব ক্লাস ফোর এই ক্যাটাগরিতে যারা ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করে তাদের জন্য স্কিল অ্যাসমেন্ট লাগবে কি লাগবে না সেইটার একটা বিষয় এখানে প্রথমে এই লেজিসলেশন ওপেন করে অনেকেই মনে করে এখানে ম্যান্ডেটরি স্কিল অ্যাসমেন্ট বলা আছে কাজেই তারা এক মানে এক বাক্যে তারা কি করে যে ডিটেলস না পড়ে সরাসরি এখানে টেবিলে যায় যে দেখে যে মনে করেন ধরুন কথার কথায় এখানে দেখেন প্রথমে দেখেন এখানে লিস্ট গুলো আছে কয়েকটা অকুপেশনের লিস্ট আছে এক অকুপেশনের কোড নাম্বার দেওয়া আছে এইভাবে মানে এই সেকেন্ড কলামে দেখেন কলাম টু তে লিস্টে দেওয়া আছে যে অকুপেশন কোড কলাম ওয়ানে দেওয়া আছে অকুপেশন নাম্বার অকুপেশনের আর কি নামগুলো নেম আর আইটেম এখানে ওয়ান টু এইভাবে আর কলাম থ্রিতে দেওয়া আছে অ্যাসেসিং অথরিটি যেমন টিআর এতে করতে হবে আর কলম ফোরে বলা আছে কোন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট মানে কোন ভিসার জন্য অ্যাসেসমেন্ট যেমন ফোর ফাইভ সেভেন স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অথবা টেম্পোরারি স্কিল অ্যাসেসমেন্ট টেম্পোরারি স্কিল শর্টেজ স্কিল অ্যাসেসমেন্ট যেটা আসলে ফোর এইট টুর জন্য বলা হয় এরপরে তারা কি করে যে একবারে দূর দিয়ে মনে করেন এখানে গেলাম ও আচ্ছা আমার অকুপেশন কোনটা তারা মনে করেন গেল এইভাবে যে আমার অকুপেশন ধরুন কথার কথা কিভাবে বলি ধরুন এটা মনে করলাম ওয়েল্ডার ওয়েল্ডার তখন তারা মনে করল হচ্ছে ওয়েল্ডার এরপরে হু হোল্ড পাসপোর্ট ইস্যুড বাই ব্রাজিল কানাডা ইত্যাদি ইত্যাদি চায়না এরকম আছে তার মানে তারা হু এবং হু আর নট এক্সেমড অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য অকুপেশন এটা দেখেই তারা এক বাক্যে বলে যে এখানে যেহেতু বাংলাদেশের নাম নেই কাজেই বাংলাদেশের জন্য স্কিল অ্যাসমেন্ট ম্যান্ডেটরি না যদি আপনি এইটা বুঝে থাকেন তাহলে আপনি এই লেজিসলেশনের আপনি এক পার্সেন্টও বুঝেন নাই একটা একটা আইন বা লেজিসলেশন বোঝা অত সহজ না ভাই এটা এটা লয়ের ব্যাপার কারণ আপনাকে বলি আসলে লেজিসলেশনটাতে কি বলা হচ্ছে লেজিসলেশনে বলা হচ্ছে যে যারা এই সাব ক্লাস ফোর এইট টু তে অ্যাপ্লিকেশন করবে তাদের জন্য এই এই অকুপেশনগুলো এই অকুপেশন এক থেকে শুরু করে এই পঁচিশ পর্যন্ত যে অকুপেশনগুলো আছে এগুলার স্কিল অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি প্রথমে বুঝেন স্কিল অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ এই এই পজিশনগুলোর স্কিল স্কিল অ্যাসেসমেন্ট লাগবেই কথাটা ক্লিয়ার এটার মানেই হচ্ছে ম্যান্ডেটরি স্কিল অ্যাসেসমেন্ট যে ম্যান্ডেটরি স্কিল অ্যাসেসমেন্ট মানে হচ্ছে এই যে এই যে অকুপেশনগুলো টেবিলে দেওয়া আছে এক থেকে সাত পঁচিশ পর্যন্ত এই টেবিলে যে দেওয়া আছে মানে পার্ট টু তে যে টেবিল দেওয়া আছে এই ফোর এই টু ভিসার জন্য এখানে বলা আছে যে এই এই অকুপেশন গুলোর স্কিল অ্যাসমেন্ট লাগবেই অবশ্যই লাগবে যেটা হলো ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে তাহলে হলো এখন আমি নেক্সট টেবিলে যাই এখন নেক্সট টেবিলে যে হলো কি এখানে বলা আছে যে এখানে তো স্কিল অ্যাসমেন্ট লাগবেই ম্যান্ডেটরি এখন কারা কারা সেই ম্যান্ডেটরি স্কিল অ্যাসমেন্ট এর এলিজিবল মানে কোন কারা কারা সেটা করতে পারবেন এখন দেখেন এখানে একটা পজিশন যাই শেপ শেপের ক্ষেত্রে দেখেন বলা আছে কি পার্সন হু হোল্ড এ পাসপোর্ট ইস্যুড বাই বাংলাদেশ ব্রাজিল চায়না ফিজি এই তার মানে অর্থাৎ যারা এই এই দেশের পাসপোর্টগুলো আছে যাদেরকে তারা এই স্কিল অ্যাসেসমেন্ট এই শেপের স্কিল অ্যাসেসমেন্টের জন্য এলিজিবল তারা করতে পারবে প্রথম অংশ হলো যে স্কিল এই শেপের জন্য স্কিল অ্যাসেসমেন্ট ম্যান্ডেটরি দ্বিতীয় টেবিলে বলা হচ্ছে যে কারা কারা এই অ্যাসেসমেন্টের জন্য এলিজিবল এই এলিজিবল কান্ট্রিতে বাংলাদেশ আছে এখন আপনি যান তারপরে কুক এখানেও দেখেন বাংলাদেশ আছে তার মানে বাংলাদেশ এখানে এলিজিবল এখন দেখেন ডিজেল মোটর মেকানিক এখানে বাংলাদেশ নাই তার মানে বাংলাদেশের ছাড়া যারা এই পজিশনে আসবে তারা এলিজিবল না অর্থাৎ তারা এই স্কিল অ্যাসমেন্টটা করতেই পারবেন না বুঝতে পারছেন এইভাবে নিচে যান যদি এখন মনে করেন এখন যে ধরেন এইটা আমাকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ধন্যবাদ সেই ভাইকে তার এই প্রশ্নটা করার জন্য তার উদ্দেশ্যে নয় সকলের উদ্দেশ্যে বলছি এখানে ওয়েল্ডার 
ওয়েল্ডার হলো কি হু হোল্ড পাসপোর্ট এখানে দেখেন ব্রাজিল থেকে এই এই কয়টা দেশ এই কয়টা দেশ হচ্ছে এই স্কিল অ্যাসেসমেন্টের জন্য এলিজিবল মানে হচ্ছে ওয়েল্ডার হিসেবে স্কিল অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবে কিন্তু আবারও বলি টেবিল ওয়ানে বলছে স্কিল অ্যাসেসমেন্ট ম্যান্ডেটরি মানে অবশ্যই লাগবে এবং কারা কারা সেটা করতে পারবে যাদের যাদের এই এই দেশের পাসপোর্টগুলো আছে যাদের এই দেশের পাসপোর্ট নাই তারা এই স্কিল অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবে না যদি না তারা এক্সেমড অ্যাপ্লিকেন্ট হয় বিতে বলা আছে কি যদি তারা এক্সেমড অ্যাপ্লিকেশন হয় তা মানে তাদের অ্যাপ্লিকেন্টটা ধরে এক্সেমড অ্যাপ্লিকেন্ট হয় তাহলে তাদের এই এ যে এতে যে বিষয়গুলো বলা আছে যে কোন দেশের পাসপোর্ট থাকতে হবে এটা লাগবে না মানে তখন আর এই শর্তটা পূরণ করতে হবে না তখন সে এক্সেমড এখন এক্সেমড কারা কারা আছে এক্সেমটে দেওয়া আছে দেখেন সেভেনে যা বলা আছে কারা কারা এক্সেম অ্যাপ্লিকেশন মানে কারা কারা এক্সেমড অ্যাপ্লিকেন্ট ক্যাটাগরি সেখানে এখানে সব রুলগুলো দেওয়া আছে যেমন হলো তারা অস্ট্রেলিয়াতে ওই ডিগ্রিগুলো করছে অথবা ওই রেকগনাইজ কোনো জায়গায় ইস্টাবলিশ বিজনেসে এক্সপিরিয়েন্স আছে এরকম অনেকগুলো এখানে ডিটেলস আছে যেটা আমি অন্য একদিন পরে শোনাবো অথবা পারমিটেড কিছু কান্ট্রি তো এইটা এই হচ্ছে বিষয়টা এখন তারপরে যদি এরপরে যদি কারো কনফিউশন হয় আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আশা করি বুঝিয়ে দিতে পারবো তো আমি এই অবস্থায় আমি যেহেতু এরা স্কিল অ্যাসমেন্টটা বলবে টিআর এতে মানে এইখানে অথরিটি হলো টিআর এ তাহলে আমি টিআর এতে গিয়ে এখন আমি আপনাদের এই জিনিসটা দেখাই যে আসলে ধরেন টিআর এ স্কিল অ্যাসেসমেন্ট এখানে দেখেন সোজা আপনার স্কিল অ্যাসেসমেন্ট আপনি পারবেন কি না করতে আপনি দেখেন হোয়াট ইজ ইউর অকুপেশন আপনি দেন এখানে অকুপেশন আচ্ছা দেন ওয়েল্ডার দেন ওয়েল্ডার ফার্স্ট ক্লাস ওকে এরপরে কি হোয়াট ডিউ নিট আই নিট এনি ওয়ে দেন যে আপনি কি আই নিট স্কিল অ্যাসমেন্ট ফর এই যে টেম্পোরারি ফোর এইট এইট টু এই ভিসার জন্য আপনার স্কিল অ্যাসমেন্ট লাগবে আপনি এটি ক্লিক দেন ইউর কান্ট্রি অফ পাসপোর্ট কোন দেশের পাসপোর্ট আপনার দেন দেখেন এখানে কই ভাই এখানে তো বাংলাদেশ নাই নান অফ দিস অ্যাপ বা এই যে এই কয়টা দেশ নাই দেখেন ইন্ডিয়া ইরান এদের কথা বলা আছে মানে এরা হচ্ছে এলিজিবল এখানে বাংলাদেশ নাই তাহলে আপনি নান অফ দিস অ্যাপ দেন নট এলিজিবল দ্যাটস এট মানে আপনি স্কিল অ্যাসমেন্ট করতেই পারবেন না ঠিক আছে খুবই সিম্পল বিষয়টা আর যদি দেন যে আপনি এখন ফোর এইট টু ছাড়া অন্য ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করবেন মনে করেন ওই ওয়েল্ডার হিসেবে আপনি স্কিল অ্যাসমেন্ট করবেন কিন্তু ফোর এইট টু ছাড়া অন্য ভিসা তখন দেন আই নিট এ স্কিল অ্যাসমেন্ট ফর এ ডিফারেন্ট ভিসা যেমন ওয়েল্ডার যারা আছে তারা ওয়ান নাইন জিরো ভিসাতেও অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে যদি পয়েন্ট হয় এখন দেন আপনার আপনার দেখেন এখন কোন দেশের পাসপোর্ট দেখেন নান অফ দিস এখন দেখেন কোশ্চেন আসলো এর আগে কিন্তু কোশ্চেনটা আসেনি দেখেন এখন আর একটা অপশন দিল যে আপনার এখন কি আছে কোয়ালিফিকেশন আছে এবং লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স পেড এমপ্লয়মেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি আছে আপনি দেন হ্যালো এখন দেখেন মাইগ্রেশন এখন আপনার হবে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে করবেন এইটা করবেন না এইটা করবেন এইভাবে আপনি কিন্তু যেতে পারবেন দেখেন এখন আপনার এলিজিবিলিটি এই সেই এখন আপনার অ্যাপ্লিকেশন গাইডলাইন এগুলো আছে ঠিক আছে এখন আপনি এখানে দেখবেন যে আপনার এখন আপনি করতে পারবেন স্টেপ বাই স্টেপ গিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এটাই তো আবারও বলছি এই টেবিলটা ফিরে আসি আবার মানে এইটা সব সময় ল বুঝাটা অত সহজ না ভাই তার মধ্যে আবার ইংরেজিতে এখানে ম্যান্ডেটরি স্কিল অ্যাসমেন্ট আপনার কি করতেছি আচ্ছা স্কিল অ্যাসমেন্ট ম্যান্ডেটরি আপনার বিস্তারিত না পড়ে ঝাঁপ দিয়ে যাচ্ছি কোথায় লিস্টেড কান্ট্রিতে বাংলাদেশের পাসপোর্টের নাম কথা বলা নাই তাহলে লাগবে না মানে ম্যান্ডেটরি আর উল্টা করতেছি যে ম্যান্ডেটরি না মানে নন ম্যান্ডেটরি হিসাবে আমরা বলতেছি জিনিসটা ভুল এটা এটা বোঝার ভুল আবারও বলছি একটা সামারাইজ বলি স্কিল অ্যাসমেন্ট ম্যান্ডেটরি কোন কোন পজিশনের জন্য স্কিল অ্যাসমেন্ট ম্যান্ডেটরি পার্ট টুতে এই যে এক থেকে শুরু করে এই যে পঁচিশ পর্যন্ত যতগুলো অকুপেশন আছে এই সবগুলোর স্কিল অ্যাসমেন্ট ম্যান্ডেটরি ফোর এইট টু ভিসার জন্য 
স্কিল অ্যাসমেন্ট ম্যান্ডেটরি অবশ্যই স্কিল অ্যাসমেন্ট লাগবে এখন কারা স্কিল অ্যাসমেন্টটা করতে পারবে তখন আপনি যাবেন স্পেসিফিকেশন এই টেবিল সিক্স এই টেবিল সিক্স এর যায় দেখেন যে আপনার পজিশনের রাইট সাইডে লেখা আছে যে কোন কোন পার্সনগুলো এই স্কিল অ্যাসমেন্টের জন্য এলিজিবল যারা ওই বিশেষ বিশেষ দেশের পাসপোর্ট ধারী অথবা এক্সেমড অ্যাপ্লিকেন্ট এক্সেমড অ্যাপ্লিকেন্টের বিষয়টা অন্য দিন বলবো ওখানে এক্সেম অ্যাপ্লিকেন্টগুলো সাত নম্বরে দেওয়া আছে যেটা একটু আগেই বললাম তো এই হচ্ছে বিষয়টা তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এরকম যদি কারো কোনো কোনো কিছু এরকম সরাসরি বুঝতে অসুবিধা হয় কোন একটা লেজিসলেশন বা কোন একটা রুল আপনারা ওই ওয়েব পেজের লিঙ্ক দিয়ে আমাকে শেয়ার করবেন আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এতে আপনাদেরও ফুল ভ্রান্তি ভাঙবে আমারও আবার ওই অভিজ্ঞতা বাড়বে যে আসলে আপনাদের মনে কি ধরনের প্রশ্ন হয় আশা করি ভালো লেগেছে আজ এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম